ఒక వ్యక్తి ఒక వస్తువును మూడు వందల రూపాయలకు కొని దానిపై ఇరవై శాతం లాభం పొందుటకు ఎంతకు అమ్మవలే కొన్న వేల మూడు వందలని వంద శాతంగా తీసుకోవాలి వంద శాతం మూడు వందలకు సమానమైతే ఇరవై శాతం లాభం వచ్చింది కాబట్టి వంద ప్లస్ ఇరవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అవుతుంది ఇది అమ్మిన వెల అమ్మిన వెల వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు అమ్మిన వెల తెలుసుకోవాలంటే వన్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ కొన్న వేల త్రీ సిక్ త్రీ హండ్రెడ్ వేసుకొని ఇది క్యాన్సిల్ చేసుకోవాల్సి ఉంది జీరో జీరోస్ మిగిలింది ట్వెల్వ్ ఇంటూ త్రీ ఈజిక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ అవుతుంది త్రీ సిక్స్టీ అనేది అమ్మిన వేల ఇది ఆన్సర్ ఒక వస్తువును ఆరు వందల ముప్పై రూపాయలకు అమ్మిన పది శాతం నష్టం వచ్చును అయినా ఆ వస్తువు యొక్క కొన్న వేల ఎంత ఇప్పుడు పది శాతం నష్టం వచ్చింది కనుక కొన్న వేల తెలీదు కాబట్టి వంద మైనస్ పది వచ్చిన నష్ట శాతం పది తీసేసుకుంటే నైంటీ పర్సెంట్ వస్తుంది ఇది సూత్రం ప్రకారం అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ముందు సూత్రాలన్నీ ముందు వీడియోలు చెప్పడం జరిగింది దీన్ని హండ్రెడ్ బై నైంటీ ఇంటూ అమ్మిన వేల ఎంత ఉంది ఆరు వందల ముప్పై రూపాయలు ఉంది అది తీసుకోవాలి ఈ జీరో ఈ జీరో క్యాన్సల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నైన్ వన్ జా నైన్తో కుట్టేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆన్సర్ వచ్చేసి మిగిలింది సెవెన్ హండ్రెడ్ ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనేది కొన్న వేల ఏడు వందల రూపాయలు ఒక వస్తువును మూడు వందల అరవై రూపాయలకు అమ్మిన పది శాతం నష్టం వచ్చును అదే వస్తువును ఎంతకు అమ్మిన ఇరవై శాతం లాభం వచ్చును కొన్న వేల తెలీదు కాబట్టి వంద అనుకోవాలి అందులో నుంచి వచ్చిన పది శాతం నష్టం తీసేస్తే తొంభై శాతం ఉంటుంది అది మూడు వందల అరవై రూపాయలకి సమానం అయితే ఇరవై శాతం లాభం రావాలంటే వంద వంద ప్లస్ ఇరవై ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అవుతుంది ఈ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంతకు సమానం ఎంత కమ్ముతే వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వస్తుంది ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ వేసుకుని దాని కింద నైంటీ వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ ఫస్ట్ అమ్మిన వేళ ఇది వేసుకొని జీరో జీరోస్ క్యాన్సల్ చేసేసుకొని నైన్తో కూడా క్యాన్సల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నైన్ వన్ జా నైన్ ఫోర్ జా థర్టీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ ఎయిటీ రూపీస్ ఈ ఫోర్ ఎయిటీ రూపీస్కి అమ్మితే కనుక ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం అనేది వస్తుంది ఇది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక వస్తువును నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలకు అమ్మిన ఇరవై శాతం లాభం వచ్చును అదే వస్తువును మూడు వందల ఎనభై రూపాయలకు అమ్మిన అతనికి వచ్చినది లాభమా నష్టమా ఎంత శాతం ఇది తెలుసుకుందాం ఇరవై శాతం లాభం వచ్చి నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలకు అమ్మితే మూడు వందల ఎనభై రూపాయలకు అమ్మిన అతనికి వచ్చిన లాభం నష్టం మనం ఇప్పుడు కనుగొందాం ఫస్ట్ వంద తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కొన్న వేళ తెలియదు కాబట్టి వందకు సమానం అనుకుని వచ్చిన లాభం ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసుకొని ఈజ్కల్ టు వన్ ట్వంటీ ఇది నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు అమ్మిన వేళకు సమానం ఇప్పుడు కొన్న వేళ తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ తెలుసుకోవాలంటే సూత్రం ప్రకారం వేసుకోవాలి హండ్రెడ్ బై వచ్చిన ఈ వన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ ఎయిటీ వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది అమ్మిన వేళ ఫస్ట్ అమ్మిన వేళ ఫోర్ ఎయిటీ ఈ జీరో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి ట్వెల్వ్ అంజర్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చింది మిలిగింది హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇది కొన్న వేళ కొన్న వేళ నుంచి మూడు వందల ఎనభై రూపాయలను దీన్ని నాలుగు వందలలో నుంచి మేనేజ్ చేస్తే నష్టం ఇరవై రూపాయలు వస్తుంది నష్టం ఇది నష్టం ఇరవై రూపాయలు నష్టం శాతంలో తెలుసుకోవాలి అంటే ట్వంటీ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ వేసుకోవాలి 
ఇప్పుడు జీరోస్ జీరోస్ కట్ చేసుకోవాలి జీరో ఫైవ్ జీరో మూడు వందల ఎనభై రూపాయలకు అమ్మడం వల్ల ఇరవై రూపాయల నష్టం వచ్చింది నష్ట శాతం మేము ఐదు శాతం నష్ట శాతం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్